Hi guys, can you see me and hear me? Los poquitos que están aquí, me escuchan y me ven. Hello, good evening. Hi, good evening, Nazario. How are you? Good to see you once again. Hi, classmates. Hi, it's good to see you too. How are you? Thanks How did a you lot. do today? It was really great, wonderful. I had a great and wonderful day to show. Really? Why? What Yeah. did you do? Um, I woke up in an early morning. I went to work to Sonsonate City. Mm -hmm. And I returned around uh, 1 p.m. Uh, I took another shower when I went to play soccer. And the nightfall is a little bit dark and a little bit cold, this year. A little bit, yeah, of course. I, I was thinking about it um a few minutes ago. Like I'm always using shorts because it's too hot in El Salvador. So I always use shorts to sleep. And today I felt like I needed the, the socks. Um That's and it right. was weird. <laughs> That's right. Yeah, like to feel you know, usualmente no uso calcetines para dormir solo. Eh, porque no me gustan, pero hoy sentí como que los necesitaba mis piecitos. So I don't know, it was, it was weird. Um, it's like a little bit cold, not really cold, but a little yeah. bit. <laughs> but the, the, the night police, I think that is wonderful. And... It's going to be a good night, I think so. Oh, yeah, maybe. I hope so. It was raining on the... On the um. Ay, since the day, it was raining. Estuve lloviendo como en la tarde, prácticamente una buena parte del día. Salí como al mediodía a traer a mi hermana y estaba lloviendo. Y después ese ratito también estaba lloviendo. So, I don't know, maybe it's going to rain later because um, it's very dark. The sky is very dark. Yeah, it's true. Well, to be honest with you, I don't like to wear socks during the night. I hate that. You don't I don't want know why. to... Why? What you don't want? Sorry. I don't like to wear socks during the night. Really? I don't know why. Yeah, I I don't yeah. feel good. I understand. I don't like it. Do you feel like a little bit weird? <laughs> I don't yeah, know. that's right. Yeah. It's good even to when see it's what... very Yeah, even when it's very cold, I can use the socks. Quizás solamente que esté en un lugar demasiado helado que de verdad me esté matando el frío, uso calcetines para dormir, si no ni siquiera cuando está helado. Prefiero envolverme todo un montón de colchas, pero no me gusta hacer calcetines. It's, I don't know, it's very weird, but I, I always been like this. Um, siempre he sido de esta forma. I, I, I've always been like this. Siempre he sido de esta forma. Yeah, so I understand. Because, uh, I understand why you don't like to use socks. Um, but I, are... I think it's not that cold. No ah, sé cómo tanto no. frío. That's right. I'm in agreement and, with you. And where you are, it's raining right now? Is it raining? Yeah, yeah. A little bit. Like but it's okay. Like yeah. brincando. It's a, I don't know, a small rain, maybe. Yeah, it's like raining. It's raining. Um, Yeah. Not so, not, it's not so hard. It's a small rain. Like a soft rain. <laughs> soft rain. Uh -huh. okay. Yeah. Um, I think hay una palabra en el inglés que se utiliza para decir eso como de cuando la, la lluvia es poca, pero se me ha ido, no me acuerdo. Um, it's like se me ha ido la palabra. Se los voy a buscar ahorita en Google. Preguntemos. Don't eso. worry. ¿Cómo decir pringar? Se me ha ido la palabra por completo. ¿Cómo decir pringar y me sale la rae? Uh, en inglés. <ríe> Is smear. 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 So you can say smearing. Smearing sería el progresivo de pringar. Así, se los voy a poner aquí en el chat. That's right. With ING. With ING. With the gerum. Yeah. The gerund, exactly. This is a smear that is pringar and a smearing that means pringando. 
It's like, it's raining, but it's a soft raining, so it's not that hard. Like, you can tell that it's, oh my God, it's raining right now. I think it's like a soft way to, to say, like, it's raining. Uh, como una manera, eh, como ese pringar cuando decimos, está lloviendo, es como que está cayendo más fuerte con toda la lluvia. Uh, maybe smearing is like pringando, porque solo está como cayendo unas gotas de lluvia, pero todavía no se ha venido muy fuerte, so it's like a soft rain. And yeah, I think it's like that. Uh, here, isn't, here isn't smearing or raining, but I can see the sky and it's very gray. It's very dark, pretty dark. And um, it's lining. No sé si ustedes escuchan, pero ya hace ratitos escuchaba que estaba relampagueando. Estaba relampagueando, escuchaba los relámpagos que truenan. El cielo le hace como... <laughs> so it was lining. Estaba relampagueando. Pero ahorita ya no los veo. So I hope that we don't have to, to hear the rain um, during the class because I can hear you when it's raining. Um, and guys, just uh, solo recordándoles los de las plataforma, hoy es jueves, ¿verdad? Sí, sí, hoy es jueves. Sí, hoy es jueves. Por lo tanto, mañana no tenemos clase. Eh, vamos a tener clase hasta el lunes y no se olviden que es para mañana medianoche. A más tardar tiene que estar hecha la sección número 4. Sí, 4. La sección número 4. A veces se me olvida cuál sección es. Es la número 4 y tienen que ir adelantando la sección número 5. Yo, yo sé que la sección número 5 es de la otra semana, pero se los, se los pediría para que sí se queden adelantando esas partes y ya solo les falte terminar el final exam para que puedan eh, recibir el, el, el cartoncito, el, el, ¿cómo se dice esto? El, ay, el certificado. El certificado de que, de que sí pasaron el módulo, right Así que necesitan terminar la plataforma para eso, ¿ok? Entonces, eh, no se les olvide de terminar la plataforma. La sección 4 tiene que estar a más tardar mañana a la medianoche porque mañana, recuerden que estos informes se envían semanalmente a Insaforp. Entonces, a la medianoche de los viernes necesitan cerrar todo eso para que puedan tener como el progreso que ustedes llevan en la plataforma y pues rendirle cuentas a Insaforp. Entonces, um, por favor, la plataforma no se les olvide hacerla esta semana. Más tardar mañana a la medianoche tienen que haber terminado hasta la sección 4 y de una sola vez pueden ir adelantando. Ok, so esos fueron los anuncios de hoy y vamos a continuar nuestra clase. Les voy a mostrar mi pantalla. Ok. The, the, today we're going to see, it. this is like the presentation, I don't know if you can see it. Can you see it? Yes, Paul. Yes. Ok. ¿Por qué no se ponen grandes? ¿Qué le pasa? No sé por qué no se ponen grandes. Ah, ahí está. está. Yo estaba peleando con la compu. Ok. This is like the part number three of the present perfect. This is going to be practice. Practice, 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 and practice. Because you need to understand the complete tense before to start the next one. And um, first of all, Antes que nada, bueno, quizás antes que nada vamos a hacer el reading. Hoy, hoy sí tenemos un reading. Voy a presentar pantalla. Creo que ayer no hicimos el reading. No es este. Aquí está. Ya lo encontré. Vamos a hacer el reading y no nos quedamos con el simple, con el present perfect. Perdón, yo le sigo diciendo simple present, but no, it's present perfect. I'm sorry. A mí se me va, se me cruzan las palabras, se me cruzan los tense. Sorry. So we're good. This wasn't. I'm sorry. Ahora sí. Okay. Can you see my screen? Yes. Yes, Miss. Okay, so we have this um this reading. This is eating for energy, and it's about the topic that we saw. Um, 
I don't know, on Monday, I remember, uh, we were talking about our favorite dishes and about food. So what's it to eat food? What foods do you eat? Uh, what's your favorite dish? What you don't like? I like, for example, I don't like beans. Uh, maybe in pupusas because they are delicious in pupusas, but I don't like beans usually. And um, this part is like eating for energy. That is like a healthy way to see the food right to uh, i need to to eat because i need to be healthy because i need energy because i need um to do a lot of things around the day um and i need energy to do it so this is eating for energy so we're going to read about it this is like do you know anything about this food pyramid what does it show okay como es que se ve la piramide alimenticia que es Una cosa que nos enseñan prácticamente en, en cuando estamos chiquitos, right? Una pirámide alimenticia. So we're going to read it about it. I need um, three volunteers to help me to read. Necesito tres voluntarios para ayudarme a leer. Ok, Rodrigo va a empezar y va a terminar hasta performance. Ok. Go. Many professional sport teams have recently added a new member to their organization and you trust in it uh, that's because athletes have become aware that food affects performance you don't have to be an athlete to notice this effect if you ever keep it breakfast and then try it to clean the house you know that you need for food for energy here are some tips about eating to increase your physical performance. Excellent. Thank you so much. Okay, vi otra manita levantada, quiero ver quién fue. Carla, okay, Carla, please help me to read los primeros tres puntitos, esos tres que están aquí. Okay, teacher. Eat a mouthful. Your body need, needs a certain number of calories each day. If you're to dim, you will often feel tired and you'll be more likely to get sick. Read the label of food product. This information will tell you how nutrition the food are. Um, three, uh, avoid eating food that are heat in simple carbohydrate, carbohydrates. That is sugar. A chocolate bar will first give you energy, but then it will leave, leave you feeling even more tired. Okay, thank you so much. Okay, let's see some some words about it. Okay, this is like we're talking about like um some tips about to increase um your like you're healthy, you're healthy. Like left behind the physical performance, that is not the point. Uh the point is like you're healthy. So like eat enough food, your body needs these calories and needs carbohydrates. Okay, this is the pronunciation of this word. Carbohydrates. Okay, que son carbohidratos. Los carbohidratos son los azúcares en nuestra sangre, right? Like, if you eat a chocolate, eh, a chocolate bar, that is the, the example the reading gave us, a chocolate bar gives you energy, but momentarily. But then you're going to feel more tired, okay? More tired, yeah? Como que es energía del momento. En realidad es un des una descarga. Por ejemplo, comer cosas muy dulces, me dice la psicóloga que es, eh, es una descarga de serotonina y oxitocina en nuestra cabeza porque nos gusta el sabor, porque es rico. Sí, las cosas que nos gustan eh, y amamos siempre nos dan un tipo de químicos que se llaman serotonina y oxitocina, que son unos químicos felices, químicos felices, digámosle. So when you eat sugar, when you eat carbohydrates, you are feeling happy. No se siente feliz. Es una, por eso a veces las personas tenemos atracones. Yo personalmente tengo atracones cuando estoy muy nerviosa, por ejemplo, muy ansiosa. Porque 
I am looking for serotonin. <ríe> Estoy buscando un, una felicidad, un, uh, algo momentáneo, algo que me haga feliz como momentáneamente. So, el chocolate son carbohidratos que realmente no aportan, uh, o al menos el chocolate, el chocolate negro sí, el chocolate negro totalmente negro sin azúcar sí, pero el chocolate, por ejemplo, el que vende Hershey's or Snickers or something like that, they are sugar, so it's not good for your health. Ok, and this was, había una palabrita que quería ver. Ah, it, it was levels, levels, ok, read the levels on your products, read the levels, the, connect, the correct pronunciation is levels, ok, and that means las etiquetitas que traen la comida, como para que usted sepa qué es lo que trae la comida, sí. And I need some volunteer, another volunteer to read the last one. Raise your hand. Okay, now, Sarion, help me to read the last one. Okay, that's right, teacher. Eat a uh, balanced diet, one that includes complex carbohydrates, proteins and fats. Use the food pyramid to help you decide how much to eat of each type of food. Complex carbohydrates provide the body with fuel. They are found in fruits and vegetables and in bread, rice, pasta, and other foods made from grains. The body uses protein to build muscle and it uses fat to absorb the vitamins in food. Proteins and fats are found in food like milk, cheese, meat, fish, and eggs. Too much fat, however, can be harmful. Okay, thank you. I'm sorry. Justo me salió el al final. I'm sorry. Okay, you can see. It's a balanced diet. Um, One that includes com complex, like, carbohydrate, protein, and fat. Porque en realidad sí necesitamos los carbohidratos, no es como que sea algo que no necesitemos. Pero sí es algo que tenemos que medir para tratar de no, eh, más que todo, no enfermar el cuerpo, ¿ok? De no, por ejemplo, consumir demasiado, demasiado dulce, demasiado carbohidrato, produce azúcar en la sangre, lo cual puede producir, ¿cómo se llama esta enfermedad? Que les da... Ay... El, el de la el, el de que ya no producen la suficiente diabetes diabetes esa es thank you so much se me había ido la palabra por completo diabetes for example if you eat a lot of carbohydrates that means a lot of sugar you can um you can have this this issue okay puede tener esta enfermedad so it's like okay that you are looking for carbohydrates protein and fat okay los carbohidratos la proteína la grasa todos son necesarios para nuestro cuerpo y de una manera balanceada realmente cuidamos nuestra salud y hay un montón de hay un montón de comidas que nos hacen sentir malitos como por ejemplo el pan francés i love I love it, I love it. A mí me gusta el pan francés, pero inflama y definitivamente es puro carbohidrato. So, it can be harmful. Look at this, harmful, como peligroso, ok? Peligroso, harmful. Yeah, too much fat, que es como mucha grasa, consumir mucha grasa, como por ejemplo las grasas saturadas que están en la comida rápida, can be harmful for your health. Puede ser muy peligrosa para su salud. Okay, this was eating for energy. Um, tell me if you have any questions about the vocabulary that is in the reading. No, no one teacher for me, it's okay. I think that harmful at the end of the page is like to eat junk food. Mm -hmm. That's right? Yeah. Okay. I, sometimes I'm, I'm changed. Uh, the sugar, for example, when I want to eat uh, uh, sweets, uh, I prefer to drink or eat uh, one or two spoon of honey, and I don't like to eat chocolate, for example, because okay. a bar of chocolate, bar of chocolate, uh, according to the paragraph, say that 
is not good for health. Yeah, because it's too much um, sugar. It's too much sugar. No sé si alguna vez han leído cuánto azúcar trae una barra de chocolate, pero también la Coca-Cola, por ejemplo. Yeah, there's a lot of sugar there. Incluso las que dicen que son dietéticas, uh -uh. <ríe> si traen azúcar, sí o sí. De hecho, traen... <ríe> traen peores compuestos que el azúcar. Y el azúcar creo que es lo menos peligroso de lo que traen. Uh, but, yeah, if you are light, you can eat a, a, a bar of chocolate sometimes. That doesn't mean that you are not going to eat never, 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 never again this type of food, right? No significa que nunca más van a consumir esa, esa comida, sino que van a tratar de, eh, para estar como con energía, se trata de poder controlar lo que comemos y saber que los gustitos de vez en cuando son justos y necesarios, pero nuestra salud importa, ok, la salud importa. So, questions about the, the vocabulary. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el vocabulario que vimos o todo está bien? Everything is good. Ok. So, um, I just need you to remember, quiero que me recuerden en esta parte, ¿Qué es el presente perfecto? Why do we use it? What is it and why do we use it? ¿Ok? Vamos a iniciar con esta partecita para ponernos de nuevo con las preguntas y respuestas. ¡Ay! ¿Ok? Guys, what is present perfect and why do we use it? I think, teacher, that yesterday I got the idea according to the structure of the present perfect. And, and I remember that the structure is uh, the subject, plus half, plus, plus past participle, and complement. I think that this is the structure of present perfect. Okay. I'm yeah. right or I'm wrong? Yeah, you are right, but what's. Uh, um... Why do we use it? That is the meaning question. Why do we use it? El por qué lo usamos? Maybe another classmate. Yeah, participate. Okay. Raúl, Ra Raúl. Okay, the, pre the present perfect, a different uh, simple past. Uh, the present perfect uh, is when the action uh, is uh, the the action uh, is uh, happened in the past, but uh, is is the is the uh, is the follow in the present. A difference to the simple the simple past that the action is the, the action uh, has finished uh, in present perfect. It continue to the action the, this past in the present and the present. Yeah, yeah, that's what we were talking yesterday, exactly, okay? Thank you so much, Raul. Okay, good, guys, you are doing fantastic. I just need to remember to you that when we are talking about this tense, we are talking about something that happened in the past, okay? This event happened in the past, pasó en el pasado, valga la redundancia. Um, inició en el pasado. Y, pues, ese evento que pasó todavía tiene algún tipo de influencia en el presente, okay? So, remember that... The focus is in the outcome, ¿ok? El, el centro de atención de este tense está en lo que pasó o lo que no pasó, ¿ok? Estamos tratando de vincular el pasado con el presente y lo más importante aquí es lo que pasó o lo que no pasó. Dec decíamos que para esto, la siguiente estructura que ya nos la dio Nazario, decíamos subject, the auxiliary, the verb, and the complement, ¿ok? The verb mm -hmm. participle, of course. The same in negative, the same in question that you're going to use the auxiliary first. Okay, la estructura es bastante fácil y ya la vimos bastante estos días. So, tell me if you have any questions. Si no, pues vamos a pasar por la parte de preguntas. De que ustedes se hagan preguntas. <coughs> questions? No, everything is clear. Okay, amazing. You are doing fantastic. So, guys, 
I'm going to start to, to, to break the, the ice para romper el hielo. Voy a iniciar yo. Yo hago la primera pregunta y así sucesivamente. Ok. Veamos. Um, um, let me see. Why have you um, used my cell phone? Why have you used my cell phone? Okay, this is my question. Who wants to answer it? ¿Quién quiere responderla? Okay, la vamos a hacer voluntariamente. Yeah, you there, guys. You can do it, go. Rodrigo, okay. Go, Rodrigo. Okay, uh, I have used your cell phone because I need uh, to make the homework. Okay, I needed to do the homework, or yeah, you can say do the homework, just do the homework, okay? Excellent, you did it so great, Raul, good job. I have used your phone because I needed to do my homework. Yo necesitaba hacer mi tarea, okay? Excellent, it's a good answer, okay? Raul, would you like to um, do another question, please? Rodrigo. I think that is Rodrigo. Ah, Rodrigo, Rodrigo, perdón, perdón. Don't worry. Uh, my question is uh, what have what you meaning? You like, what? Sorry? Uh, what have you been Uy, le escucho como trabadito el micrófono. Iren. Ajá. Ok. Who wants to answer the Rodrigo's question? Guys, wants to answer this question? Si no la vamos a hacer, ¿a qué? La you have. La pregunta le elija. <laughs> That's right, it's better, teacher. I think it's better because I, I don't want to... to Do to it, play. Rodrigo. Okay, yeah. Continue, Nazario, después vamos con Julio, okay? Me. Aha, uh -huh, I thought you were, you were answering. You have eaten today mangoes. Okay, excellent. Uh, but remember that we're talking about you, so you say I have, okay? Ah, right, right, right. okay. Excellent. My, okay. And my question is, and my question is, what have she done yesterday? What have she, she done yesterday? Done. Ok, así como lo escribí. Let me see. Wait. Yeah. Sure. Yes. Yeah. Ok. There's there's something wrong in this in this in this sentences. What is it? Hay algo algo que una pequeña cosita que está fallando que, que se traba que Is... no funciona. Okay. Actually, it has. Oh, I'm really sorry. I'm really sorry. <laughs> Don't worry. Thank okay. you. Thank you so much. That's <laughs> right. <laughs> thank <laughs> you. Okay. That's, yeah, thank you so much. Ese es el compañerismo ese. Yeah, that's right. Okay. Thank you. Thanks so much. Don't worry. Esas cosas nos pasan a todos. I'm Pero crazy. es más fácil, siento que es más fácil si yo le pregunto a usted, 
qué es lo que está mal a que si yo le cuento qué es lo que está mal, right? No, Porque that's right, that's bien. wonderful. That, that's wonderful. <laughs> yeah. It's a, it's okay. a good lesson. It's just a good lesson. Amazing. And thanks so much, classmate, for helping me. Okay. Appreciate everything that you do for me. Okay, thank you so much. So, Julio, could you please answer this question? This was almost gonna Yeah. Yes, yes. And you're welcome. That's yes, it. thank you. Thank you so much. Uh, she has done <laughs> her homework. Okay. Yeah. She has done him, her homework. Okay. Ella ha terminado su tarea. Excellent. Ah, thank you. You did it great, ok? Ask a question. Y creo que Denise está, nos la va a responder, ok? Go, Julio. No, Miss. Uh, so Deborah is, uh, Deborah has questions in the ah, chat. En el chat, <laughs> perdón, perdón. Yeah. Estaba viendo esto y no, no vi, no vi. No, yeah, chat. I'm so sorry, Deborah. Perdón. Gracias, Denise, por avisarme. Dice, Miss Deborah has to be in past. And... No. Has como auxiliar no va en pasado, ¿ok? Porque ya vieron yeah. que los auxiliares están prácticamente en presente, sí, prácticamente, digamos, como en su forma base. Pero si usted ocupa el verbo, el verbo, el verbo have, eh, por ejemplo, I have had a bad day. A bad day. Como he tenido un mal día. Este creo, es el auxiliar. Miss, sorry. ¿Sí? Um, yeah. Creo que lo que se refiere, Débora, es que si el verbo que se va a utilizar debe de ir en pasado. Sí, en pasado participio. El verbo que se va a utilizar siempre en pasado participio. Este es el verbo. En pasado participio. Had, que es el pasado de Have. Uh, yeah, no sé si le respondí la pregunta de verdad. Mi pregunta es si el verbo es en pasado. Ah, eso será su pregunta. Sí, sí, en pasado participio. Yo les compartí ayer al grupo de WhatsApp una lista de verbos que yo les había puesto en, las, en, la, en la presentación, que eran como 51 verbos. Y están en, en pasado simple y en pasado participio. Entonces, sí, el verbo en este caso va en pasado participio. Ese, ese verbo es el, el equivalente al comido, bebido, bailado, um, gozado, caminado, eh, tomado, eh, cocinado en, en, en español. Esos verbos que ustedes escuchan que terminan en ado, ido, edo. Eh, se traducen a este participio en el inglés, ¿ok? Eso significan los verbos en participio en inglés. Saúl, so, les mandé esa lista y al grupo de WhatsApp, ahí pueden verla para que ustedes tengan, esos son los verbos más básicos que, que, que existen, la verdad. Pueden utilizarlos para poder eh, aprendérselos, aprendérselos, al menos que se sepan ya 51 verbos, ya hablan un montón, right? ¿Ok? Thank you so much, guys. Ay, se me olvidó quién hizo la última pregunta. I'm going to answer again. I'm going to ask a question again. I'm going to answer this thing. I'm going to do a question again. Um, why has your best friend, your best friend, called me lately? Okay. Vamos a dejarlo solo hasta con. Ok, who wants to answer this question? ¿Quién quiere responder esta pregunta? No one? I don't want to pick someone. Do it by yourself. Disculpa, no sabe dónde podría darme agua. Creo que a alguien se le activó el micrófono. A Carlos, a Carlos. Creo que es a Débora. Lo voy a mutear un momentito. Ok. Um, so, I'm, I'm going to choose somebody. 
because you you don't want to be a volunteer. Let me see. Luisana, you there? Well, uh, teacher, puede preguntarle a alguien tengo un problema en ese momento. Ah, okay, sí, sí, of course. Yeah, okay. Mm, let me see. Jamilet, you there? Yeah. yeah, okay. Answer this question. You can do it. Okay, you can think about it. You can think about it. Okay, um, you can think about the reason why your best friend has called me. Okay. It can be any reason, of course. Puede ser cualquier razón. Okay, um, she has called you because she needed uh, the homework. <laughs> okay, yeah, she needed the homework. Yeah, it's good, it's good. It's a good reason, right? Okay, thank you so much. She needs the homework. Ella necesita la tarea y por eso me llamo. Okay, thank you so much. Okay, Jamilet, could you please ask a question? Mm. Why? Why have you? Um, This is your grandma. <laughs> okay. Yeah, it's a good question. Why have you visited your grandma? Okay. It's good. Okay. Elija alguien para que se la responda porque si lo pongo voluntariamente no van a querer. Así que usted elija ya, Milet. Mm, Dennis. <laughs> <laughs> okay, Dennis, your turn. <laughs> Congratulations. <laughs> okay. Um I have visited visited I have visited my grandma because I miss she. Yeah, I miss her. I miss her. Okay. Okay. Yeah, excellent because I miss her. Okay, it's a good answer. Okay, then it's your turn. Ask a question. Mm, what have you made for dinner? Okay. You can say uh, cooked, también como... Okay. cocinado, right? Creo que es incluso mejor que me. Okay. Cooked for dinner. Okay. Elija a quién se la va a responder porque voluntariamente no van a querer. <laughs> so do it. You can pick someone. Um, Josué Molina. Josué, okay. Josué, you there? Josué, you there? No? Okay, pick someone else. He isn't here. Lupita. Lupita, okay, Lupita. Ah, Deborah nos respondió por aquí. Okay, Deborah dice, I have cooked pasta. I have cooked pasta. Thank you so much. Okay, thank you. Débora, nos quisiera poner una pregunta en el chat. Ya que, si no puede encender su micrófono, podría ponerla en el chat para que continuemos. Good answer, by the way. Okay. 
Deborah is going to ask a question. And pick who is going to answer it. Y elija quién la va a contestar porque voluntariamente no quisiera. Daniel. Sorry, Nazario. No, teacher, I was talking with my daughter. I'm really sorry. But ah, I think that point. I have but I think that I have cleared the the structure when with WS question. Okay. Let me uh, let me let me show you my idea about the structure. Is uh, the WS question plus half plus subject plus passport participle and plus complement. Yeah, of course, like that. That's right. Yeah. Okay, I got it. Thanks. Okay. It's like the the formula in mathematics. Yeah, of, of course, it's like that. Um, when yeah. you are learning to to talk, cuando usted está aprendiendo a hablar, eh, nadie le enseña sobre pues las estructuras y así, porque usualmente pues aprendemos a hablar escuchando. Por eso es que les digo que es bien importante que vean series, películas, música, todo lo que pueda ser relacionado al idioma cuando ustedes están aprendiendo un idioma, sea este o sea cualquier otro. Um, siempre van a tener que eh, familiarizarse con, el, con los sonidos. Para eso tienen que ver la música, el, eh, las series, todo lo que esa cultura tenga de ese idioma para que ustedes puedan familiarizar su oído al idioma. Entonces, eh, así es como aprendemos a hablar. Yo obviamente les doy la estructura y les voy diciendo cómo esto lo gramaticalmente bien, qué es lo que ya hacen con nosotros, por ejemplo, cuando ya estamos en, en, qué sé yo, como en tercer grado y nos empiezan a enseñar toda la parte de la gramática, cómo es que se tildan las palabras y todas estas cosas. Vea, que es como ya sabemos hablarlo, ahora hay que aprender a escribirlo. Pero... El, el punto de las clases de inglés es que podamos juntar todo eso para así darles una sola clase y así que ustedes sepan cómo escribir, cómo pronunciar, cómo hablar de una sola vez. Eh, y de una sola vez aprenden a, a todo les ayuda a, al otro. Les ayuda a practicar, a leer, a escuchar, a afinar el oído, a afinar su garganta también para hacer la pronunciación, of course. So, yes, es como una, una fórmula matemática, la verdad, pero... Sí, eso suena muy tedioso también. Espero que recuerden que pues aprendimos a hablar siendo bebés, así que podemos aprender a hablar otro idioma. You can do it. I know you can do it. Okay, so who wants to answer this question? Okay, pregunta Débora, si no es H question, have you played guitar in the morning? Yeah, it's that okay. It's okay, it's okay, Deborah. Justamente así como lo dijo. Sí, solo le quita la, la palabra, eh, la open question, que es la palabra abierta. Ok, simplemente así. Who wants to answer this question? ¿Quién quiere responder esa pregunta? Lupita, ok. Lupita. Lupita, ¿estás there? No. Uh, I was studied in English. Mm -hmm. I, sorry, could you please repeat it? I have studied English. Oh, okay, I have studied English. Yeah. Okay, thank you so much. You did it so great. Okay, so I need to know if you have any more questions. No, I don't think so. No. Questions? No. Okay, so pasemos al ejercicio práctico entonces, mm -hmm. que es, what have you done this morning? ¿Qué has hecho esta mañana? So you're going to fight, a, you're going to write some, sorry, about four Four things that you have done this morning, ¿ok? Cuatro cositas que ustedes hayan hecho hoy en la mañana. Por eso los pongo en las breakout rooms. So go, guys. I'm going to see you. Yeah, Deborah, tell me. Me puede decir, sí, sí, sí. Mm 
No es necesario poner un tiempo si usted no quiere. Recuerde que no es una, no es una regla en realidad porque usted habla según lo que sabe, right? O según lo que quiere expresar. Por lo tanto, um, por lo tanto, usted no es que sí tenga que sí o sí poner un, un adverbio de tiempo, pero usted sí lo puede especificar si quiere. Ok, es lo hace, es parte del complemento y lo hace más preciso. Todo lo hace más preciso. Last year, today, this morning, um, two minutes ago. Sí, es más preciso porque usted está dando más información. No es necesario para que esté bien la estructura, pero sí si usted quiere ser más detallada. That's the answer. Okay. Guys, the rest of you, please get into the breakup rooms. Que solo tenemos unos minutos.
Ok, I think we are getting back. Todavía nos hacen falta algunas personitas. No se han reintegrado. Okay, I think we are all again here. So tell me who wants to share the exercise. ¿Quién me quiere compartir su ejercicio? Me. <laughs> okay, um, in the morning I have gone to the bank. Also, I have helped uh, my son to complete the homework. Mm -hmm. And also, I have cooked pasta alfredo, and mm -hmm. I have worked at 12. <laughs> I think this is my morning. Okay, perfect. In English, you could say Alfredo's pastas. Yeah, Alfredo's pastas. Oh, okay. <laughs> okay, perfect. Thank you. My pleasure. Okay, who, who else wants to share the screen? Sorry, the exercise is great. What? <laughs> the exercise. Entonces me siento bien mecanizada. Uh, who wants to share it? Aparte de Denise, who wants to share it? Me, coach. Okay, Raúl. I'm listening to you. In this morning, I, I have taken my car to the workshop. And also, I have made exercise. And I, I have... Uh, prepare. I have prepared the, my breakfast and and uh, I I have watched the TV and that's okay. it. <laughs> Excellent. I have watched TV too. Yeah. Okay. <laughs> Excellent. Thank you so much, Raúl. Okay. Another one who wants to share it. Alguien más que quiera compartir el ejercicio. Rodrigo. Uh, I have worked my house. I have prepared coaching in work. I have listened to all day. I have played video games in 2023. I have finished the platform. Okay. That's 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 it. So let's okay. Yes. Good. Thank you so much, Rodrigo, Raúl, and um, Denise, I thought. Um, thank you so much for sharing your exercises and for being in the class. I just need you to remember lo de la plataforma. Esto que no se me olvide recordárselos. Creo que eso se los dije al principio. Eh, pero no se les olvide que, por favor, más, a más tardar mañana en la noche tienen que haber hecho hasta la sección número 4. Así que se los aviso porque necesito que no tengan atrasada la plataforma, ¿ok? No, no necesito que la completen lo más temprano que se pueda. So, solo les recuerdo por... por um, por cuestiones de que necesitamos entregar ese, ese informe a Insafor. Así que ustedes mañana a uh, más tardar a las medianoche tendrían que haber completado la sección 4 y no se olviden de, si quieren y pueden, adelantar la sección número 5. Ok, so I need to answer if you have any more questions. No. 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 Ok. So if you don't no, have any more questions. Everything is right. Ok. Thank you so much. So I'm going to see you on Monday in class. See you and have a really good Friday and a really good weekend. And I'm going to see you on Monday, okay? Bye. Have a nice Bye. Bye. Good night. Good, good weekend. Nice weekend. Bye. Bye. See ya, guys. <laughs>